Selamat berjumpa di channel Media Uus. Kali ini kita akan belajar cara membuat halaman yang berbeda dalam satu file, kemudian membuat daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis, dan membuat daftar isi otomatis. Sebelum kita membuat ini, maka kita pastikan bahwa file yang mau kita beri halaman dan kita buat daftar otomatis sudah selesai. Jadi contohnya di sini adalah ini makalah saya ya. Di sini mau saya kasih halaman yang berbeda atau dua bagian. Bagian yang pertama pada halaman judul, pada halaman judul ini dan seterusnya ini akan kita beri nama angka Romawi. Kemudian pada bagian ini ya, bab 1 mulai dari bab 1 dan seterusnya akan diberi nama angka ya, halamannya pakai angka. Kalau bagian satu ini halamannya pakai Romawi. Ya. Langkah yang pertama klik pada bab 1 kemudian klik layout klik kemudian pilih yang next pick section break next pick jadi nanti kita cek di sini apakah sudah menjadi dua bagian ya ini section 1 pada section 1 ini adalah semua yang ke atas mulai dari halaman judul sampai pada daftar tabel nah, ini yang akan kita beri pitch dengan Romawi ya. pada section 2 mulai dari bab 1 dan seterusnya ini adalah section 2 yang nanti akan kita beri halaman pakai angka ya kita mulai dari sini kita ambil di sini saja hmm. Ya, contohnya di sini pitch number kemudian kita mau membuat halamannya misalkan ditaruh di bawah yang tengah ya ini kita ganti karena di section 1 section satunya mau saya ganti dengan halaman romawi klik pitch number kemudian klik format pitch number di sini number formatnya kita ganti dengan Romawi yang kecil. Nah, Startnya kita mulai dari satu. I berarti. Ya. Kalau sudah klik OK. Ya. Maka pada halaman judul, halaman yang pertama adalah tampil satu angka Romawi atau I. Kemudian di sini dua, tiga. 4 5 6 7 Kemudian bab 1 mulai dari bab 1 akan kita ganti dengan halaman angka. Di sini tadi masih 8 karena melanjutkan yang atas akan kita ganti. Ini mulai dari section 2 bagian yang kedua. Kita ganti dengan cara yang sama page number kemudian format page number kita ganti angka tetap sudah angka startnya kita mulai dari angka 1 oke okay. ya, sudah jadi pada section yang kedua ini mulai bab 1 ada halamannya 1 2 3 4 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah halaman 12 sudah angka pertama kita sudah membuat halaman dengan jenis yang berbeda. Yang kedua, di sini kita akan membuat daftar gambar secara otomatis. Di sini saya tampilkan gambar di sini ada dua. Ya, di sini akan saya beri nama gambar satu. Ya, caranya adalah klik menu referensi, kemudian insert caption. Di sini tabel satu, padahal kita akan membuat gambar ya ini kita namai gambar satu 
maka cara menggantinya adalah di sini new label kemudian ketik gambar oke okay, maka tampil gambar satu kemudian kita langsung beri nama di sini misalkan gambar satunya adalah gambar tampilan ke classroom oke okay. contoh saja ini ya ya nanti kalau misalkan mau diganti bukan gambar satu tapi di sini gambar satu titik satu atau dua titik satu dan seterusnya itu bisa ya bisa diganti di sini cara gantinya kemudian nanti baru diedit diletakkan di tengah selanjutnya kita akan membuat gambar kedua nah di sini supaya tampil gambar kedua caranya masih tetap sama dengan referensi ini subscription akan muncul secara otomatis gambar dua kita kasih nama gambar dua ini misalkan adalah membuat materi di google classroom dan misalkan gini ya klik ok sudah ini juga bisa dirubah ya ini misalkan salah mau dirubah juga bisa berubah di sini ya udah tinggal nata saja nanti selanjutnya karena gambarnya hanya ada dua ya berarti sudah gambar sekarang kita akan membuat daftar tabel ini adalah tabel hasil belajar di Google Classroom ya di sini kita namai tabel Langkahnya sama, tetap berada di menu referensi, kemudian insert caption. Di sini muncul gambar tiga karena tadi kita baru membuat gambar dua. Nah, padahal kita akan membuat tabel, berarti gambar ini harus diganti dengan tabel. Caranya adalah klik new label, kemudian ketik labelnya dengan tabel. Oke. Okay. Ya, akan berubah menjadi tabel yang dimulai dari satu kemudian baru dikasih nama ini adalah tabel tadi hasil belajar di google classroom nah, sudah oke okay. akan muncul tabel satu kalau misalkan mau dirubah silahkan ya tidak karena di sini pada makalah saya ini tabelnya hanya satu berarti sudah tinggal kita memasukkan pada daftar gambar dan daftar tabelnya supaya kita tidak ngetik lagi ya kita tinggal menampilkan di sini daftar gambar pada daftar gambar ini cara nampilnya tetap berada di menu referensi kemudian klik instant tabel of ikur nah di sini tertulis tabel padahal di sini kita mau menampilkan daftar gambar bagaimana caranya klik di sini ada caption label ini kita cari yang gambar ya klik gambar nah, sudah ya sudah tampil gambar 1 2 dan seterusnya kemudian klik ok ya maka akan tampil karena tadi kita hanya punya dua gambar gambar satu dan gambar dua ya kalau misalkan tadi di bawah itu diedit maka di sini juga ikut mengeditnya ikut berubah kemudian di sini sudah ada halaman yang secara otomatis nanti tinggal di edit tata letaknya sudah kita membuat menampilkan daftar labelnya masih tetap sama caranya klik referensi kemudian insert tabel Nah, karena di sini sudah tabel berarti sudah langsung oke okay. kalau belum berarti dicari lagi di sini ya sudah oke okay. nah di sini yes yes hmm. karena tadi tabelnya satu makanya muncul satu halaman juga sudah otomatis nah 
Jadi kita sudah membuat tiga macam, tinggal yang terakhir tadi adalah cara membuat daftar isi secara otomatis. Ya. Nah ini daftar isinya, daftar isi ini mau kita buat daftar isi yang secara otomatis. Nah, masih tetap berada di menu referensi, kita buka mulai dari halaman yang pertama yaitu halaman judul. Di sini nanti kita ganti namanya halaman judul. Kita buat di sini, klik menu referensi, kemudian add tag. Add tagnya ini berada di level 1. Ya, ini nanti ngeditnya. Nanti ya. Kemudian kata pengantar, kata pengantar juga add tagnya berada di level 1. Lembar pengesahan, add tagnya berada di level 1 lanjut fakta integritas juga berada di level 1 ya, daftar isi juga berada di level 1 daftar gambar berada di level 1 daftar tabel juga berada di level 1 Selanjutnya, bab 1, bab 1 juga berada di level 1, latar belakang ini A, maka dia berada di level 2. A. Kemudian di sini, B, ini juga berada di level 2, B. Strategi berada di level 2. Kemudian ini deskripsi berada di level 3. Berada di level 3. Ini juga berada di level 3. Kemudian bab 2 2 ini berarti berada di level 1 kemudian ini alasan ini berada di level 2 kemudian implementasi B berarti juga berada di level 2 dan penggugah materi mengunggah materi berarti berada di level 3 kemudian memberikan topik diskusi berarti berada di level 3 memberi tugas berada di level 3 memberi penilaian harian berada di level 3 hasil dan capaian berarti di level 2 Dampak berarti berada di level 3. Hasil belajar berada di level 3. Kemudian kendala-kendala berarti di level 2. level 2. Kemudian faktor pendukungnya juga berada di level 2. Alternatif pengembangan berada di level 2. Bab 3 berada di level 1. Simpulan berada di level 2. Rekomendasi berada di level 2. Sudah. Kemudian daftar pustaka yang terakhir ini berada di level 1 sudah setelah kita memberikan attack semuanya kita kembali lagi ke daftar isi nah, di sini ada daftar isi ini nanti posisinya di edit taruh tengah sudah kita akan menampilkan di sini daftar isinya secara otomatis. Caranya masih tetap berada di 
menu referensi klik tabel of content tinggal pilih mana yang dipakai satu dua dan seterusnya saya pilih yang satu saja ya nah di sini akan tampil secara otomatis sesuai dengan headingnya ini tadi ya ini enggak dipakai karena tampilan judulnya sudah ada best practice-nya ini mau saya rubah menjadi halaman judul halaman judul jadi nanti kalau misalkan di sini mau dirubah juga bisa ya bab satu pendahuluan misalkan ini mau ditaruh jadi satu di sini juga bisa Kita saya biarkan begini saja jadi di sini pada daftar isi sudah secara otomatis muncul muncul ininya ya, halaman yang pakai rumawi maupun yang pakai angka sudah persis posisinya misalkan kok nanti ada yang ternyata masih mau diedit lagi ada yang ketambahan atau berkurang sehingga halamannya berubah maka nanti kalau sudah selesai ya tinggal klik update table maka nanti akan berubah secara otomatis ya jadi demikianlah yang saya sampaikan bagaimana cara membuat ini semoga bermanfaat ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh